കുട്ടനാടൻ കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിഭവം ചീര കട്ട്ലറ്റ് ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഒരു പിടി ചീര അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് പുടവൻ്റെ ഇല രണ്ട് രണ്ട് കരിയേപ്പില ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസും പുടവൻ്റെ ഇല ഇല്ലെങ്കിലും ചീര കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം പച്ചമുളക് പൊടിപൊടിയായി അരിഞ്ഞത് വെളുത്തുള്ളി പൊടിപൊടിയായി അരിഞ്ഞത് ഇഞ്ചി പൊടിപൊടിയായി കൊത്തി അരിഞ്ഞത് മഞ്ഞൾ അല്പം മസാല സബോള രണ്ട് മീഡിയം സബോളയായി ഞാൻ കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പൊടി പൊടിയായി കൊത്തി അരിയണം ഒരു മുഴുത്ത കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങി നന്നായിട്ട് പൊടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടി ഇത്രയാണ് നമുക്കിപ്പം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ കൊടവൻ്റെ ഇല ഈ ചീരയിലേക്ക് അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം കൊടവൻ്റെ ഇല വിറ്റാമിൻ ബി ആണ് ഇത് നമ്മുടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് അരച്ച് അരിപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് ഒരു വട ഉണ്ടാക്കി വറുത്ത് നമ്മുടെ വീട്ടുകാർ തരാറുണ്ട് കാരണം കുട്ടികൾ ഈ കുടവണ്ടൽ കഴിക്കാൻ മടിക്കും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും അകത്ത് കുട്ടികൾ കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലതാണിത് അതിന് ശേഷം ഇനി ഈ കരിവേപ്പിഴ കുഞ്ഞായിട്ട് അരിഞ്ഞു പൊടി പൊടിയായിട്ട് അരിഞ്ഞു ഈ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടാകുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടെ മൂപ്പിക്കാൻ ഒരു അല്പം വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് വെളിച്ചെണ്ണ ഒട്ടും കൂടി പോകാൻ പാടില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇതെല്ലാം കൂടെ തോർന്ന് കിട്ടത്തില്ല ഇനി വെളുത്തുള്ളി ആക്കി വരാം വെളുത്തുള്ളി ഇടാം അതിന് ശേഷം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം പോരാതെ വന്നാൽ മാത്രമേ അല്പ എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ കട്ട്ലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തോർന്ന് കിട്ടത്തില്ല എണ്ണയ്ക്കകത്ത് കിടന്ന് കുഴഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരിക്കും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എരിവില്ലാത്ത ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് എടുത്ത് എരിവ് കൂടി പോകരുത് ഇത് നമുക്ക് സബോള ഇട്ട് വാട്ടാം സബോള ഇട്ട് വാട്ടുമ്പോൾ അത് എളുപ്പത്തിൽ മൂത്ത് വരാൻ വേണ്ടി അല്പം ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഉപ്പ് ചീരയ്ക്കും ഒക്കെ കൂടിയുള്ള ഉപ്പാണ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഉപ്പ് ചേർത്ത് ഉപ്പ് കൂടി പോകരുത് ഇനി നമുക്ക് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അടുക്കോട്ട് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മഞ്ഞപ്പൊത്തിയുടെ നല്ല കുത്തൊന്ന് മാറിക്കിട്ടണം അതായത് മഞ്ഞ കാവള ചുവയ്ക്ക ഇതിനൊന്ന് അന്നേരം നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞ് കൊടുക്കണം ഇത് നന്നായിട്ട് മുരിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം മസാലപ്പൊടി ഇച്ചിര കുറച്ച് മതിയായിട്ട് ഒരുപാട് മതി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് മസാലപ്പൊടി ഇട്ട് അധികം മൂക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ ചീര ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചീരയിൽ നന്നായിട്ട് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് കുളവണ്ടയിൽ ചീരയിൽ കരിവേപ്പിൽ മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് വാട്ടുന്നത് നന്നായി വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഗ്രീൻ പീസ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് അതും കൂടെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി നോക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ നമുക്കിനിയും ഈ ചട്ടി അങ്ങ് തീ അങ്ങ് ഓഫാക്കാം എന്നിട്ട് തണുത്ത് വരുന്നത് വരെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണേ നന്നായിട്ട് തോർന്ന് വരണം ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ഇത് കണ്ട ചീര നല്ല പൊടി പൊടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എണ്ണ കുറച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയായിട്ടല്ല കുഴഞ്ഞിരിക്കുക ഇങ്ങനെ പൊടി പൊടിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കിഴങ്ങെടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിക്കാം കിഴങ്ങിട്ട് കുഴച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് അല്പം കുരുമുളക് പൊടി വിതറി കൊടുക്കാം അത് കുരുമുളക് പൊടി വിതറുമ്പോൾ അതിന് ചൂടാക്കാതിരിക്കുന്ന അതിന് ഫ്ലേവർ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് വെച്ചിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല ഉണ്ട ഉരുട്ടി അവിടെ വെക്കുക അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്ക് രണ്ട് സ്പൂൺ മൈദ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ട് സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം സാധാരണ മുട്ടയുടെ വെള്ളയാണല്ലോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അത് ഈ ചീരയോട് ചേർന്ന് പോകാൻ അല്പം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് തിക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുമേ ഇത് നമുക്ക് നല്ലതായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിലാക്കിയെടുക്കാം 
നമ്മുടെ ബാറ്റ് തയ്യാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയും ലൂസി ആകുള്ളൂ ഒരുപാട് ലൂസായി പോകരുത് ഇനി അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഉപ്പം ഉപ്പൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് കൂടുതലുണ്ടോ എന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യായോട്ട് ഒരു ശകല ഓയിൽ വരട്ടിയിട്ട് വേണം ചീര ഒന്ന് കട്ട്ലേറ്റ് വരുത്തി പിടിക്കാം ഓയിൽ വരട്ടിയിട്ടാകുമ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യെ പിടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ കയ്യെ ഒട്ടും പിടിക്കത്തില്ല നമ്മുടെ ഏത് ഷേപ്പിലാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പ് എടുക്കുക നമുക്ക് ഇത് ഓരോന്നായിട്ട് എടുത്ത് ഇതിൽ മുക്കി റൊട്ടിപ്പൊടിയിലേക്കൊന്ന് ഈ റൊട്ടിപ്പൊടി റെസ്ക് പൊടിയോ റൊട്ടിപ്പൊടിയോ ബ്രെഡ് എടുത്ത് പൊടിച്ചോ എങ്ങനെ വേണേൽ ആകാം കേട്ടോ ഇത് ഈ ചീരയ്ക്ക് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് ബലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചു കൊടുക്കണേ ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട്ലേറ്റ് വറുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചീനച്ചട്ടി അടുപ്പേ വെച്ച് ചൂടാകുമ്പം എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഈ എണ്ണ ഞാൻ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന കട്ട്ലേറ്റ് നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം ഈ ചീര ഞാൻ എൻ്റെ പറമ്പിൽ നിന്ന് പറിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണേ അധികം മൂത്ത് പോകുന്നതിനാക്കാൻ മുമ്പേ പുഴു ഒന്നും പിടിക്കുന്നതാക്കാട്ട് മുമ്പേ നല്ല ഇളത്ത നോക്കി മുറിച്ചെടുത്ത് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാം ഇത് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിലേക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ചീന ചട്ടിയിൽ ആദ്യം ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ഓലത്തെ ജീന ചട്ടിയൊക്കെ തന്നെയാണിത് അത് കഴുകിയെടുത്ത് അതിലേക്ക് തന്നെയാണ് നമ്മളിത് വീണ്ടും വറക്കുന്നത് വേറെ വേറെ ചട്ടിയൊന്നും എടുക്കണ്ട ഈ ഇരുപത് ജീട്ടിയെ വറക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത് ഇട്ട ഉടനെ ഒന്ന് പതുക്കി ഒന്ന് അനക്കി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അത് ആടി പിടിക്കരുത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അധികം കരിഞ്ഞു പോയത് കാരണം ഇതിനകത്തെ ചീരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വാടി ഒക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇനി വേഗാനൊന്നും ഇല്ല ഈ മേൾവശം മാത്രം ഒന്ന് കണ്ടു ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ അത് കൂടുതലൊന്നും ആവരുത് കരിഞ്ഞു പോകരുത് ഇത് ഈ മൂപ്പിൽ നമുക്ക് ഇനി എടുക്കാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കൂരിയെടുത്തിട്ട് വീണ്ടും വറുത്തെടുക്കാം നമ്മുടെ ചീര കട്ട്ലേറ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് ചൂടോടെ നമുക്ക് കഴിക്കാം ഏതായാലും ബീഫിനോളോ മെച്ചമൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഗുണമാണല്ലോ മെച്ച നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഇത് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെൽബട്ടൺ അമർത്തുക നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു